हेलो दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा नौ का प्रश्नावली पाँच दशमलव दो के प्रश्न एक और दो को दोस्तों इससे पहले मैंने प्रश्नावली पाँच दशमलव एक के सभी प्रश्नों के हल करा दिए हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियोज मिल जाएंगी या फिर हमारे चैनल के प्ले में आपको सभी चैप्टर्स के सारे वीडियोज मिल जाएंगी उन्हें आप जाकर देख सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देखिए प्रश्न नंबर एक क्या है कि आप यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को किस प्रकार लिखेंगे ताकि वह सरलता से समझी जा सके तो दोस्तों इसमें हमें पता होना चाहिए कि यूक्लिड की जो पांचवी अभिधारणा है उसका क्या मतलब है तो जैसा कि हमें पता है कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के अनुसार जब किसी दो रेखाओं पर जब कोई अन्य तीसरी रेखा इस प्रकार से गिरती हो तो उसके एक ही और बने जो अंत कोण होते हैं यानी कि इस तरह से ये दोनों अगर इन दोनों कोणों का योग अगर दो समकोण से कम हो यानी कि 180 डिग्री से कम है तो ये आगे कहीं ना कहीं जरूर प्रतिच्छेद करेंगे आपस में एक दूसरे को ये कहना है यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को तो इसको हमें इस प्रकार से लिखना है ताकि पढ़ने वाले को एक बार में पढ़कर ही समझ में आ जाए कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा का क्या अर्थ है तो यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से लिखा है कि यदि दो रेखाओं को तीसरी रेखा इस प्रकार काटती है कि एक ही और बने अंत कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो ये हो गया अब आप यहाँ पर डायग्राम बना के भी इस तरह से दिखा सकते हैं ताकि और अच्छे से ये क्लियर हो जाए और यहाँ पे आप इस तरह से ये कर सकते हैं ये कोण एक और ये कोण दो मान लेंगे और यहाँ पे ये कोण एक प्लस कोण दो जो होंगे ये क्या होंगे 180 डिग्री से कम होंगे ठीक है तो इस तरह से आप प्रश्न नंबर एक का हल आसानी से कर सकते हैं जिसमें हमें सिर्फ यही बताना है कि हम किस प्रकार से यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को लिखें जिससे पढ़ने वाले को आसानी से समझ में आ जाए एक ही बार में तो ये इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर एक का हल हुआ अब चलिए इसका प्रश्न नंबर दो का हल करते हैं तो दोस्तों प्रश्न नंबर दो में हमें कहा गया है कि क्या यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा से समांतर रेखाओं के अस्तित्व का औचित्य निर्धारित होता है स्पष्ट कीजिए तो इसको अगर हम आसान शब्दों में कहें तो हमें ये बताना है इसमें ये पूछा गया है कि जो यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा है उसमें क्या हमें समांतर रेखाओं के बारे में पता चलता है तो चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं इसमें भी हमें बस लिखना है थ्योरी करना है तो देखिए इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा के अनुसार यदि किन्हीं दो रेखाओं को कोई तीसरी रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि एक ही और बने आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री से कम हो तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी यानी कि कुछ इस तरह से ये आप डायग्राम बना के दिखा सकते हैं और इसमें जो होगा ये दोनों कोण अगर दो समकोण से यानी कि 180 डिग्री से कम है तो ये आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी अगर ये समकोण है यानी कि 180 डिग्री है तो फिर ये क्या होंगे कि आपस में समांतर होंगे यानी कि दोस्तों हमें पता है कि समांतर रेखाएं कौन सी होती हैं जो कि कितना भी आगे हम इन्हें बढ़ा लें ये आपस में कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी और इनके बीच का जो अंतर होता है ये हमेशा ही समान होता है तो इसलिए यूक्लिड की पांचवी अभिधारणा को हम इस प्रकार से अगर स्पष्ट करें तो हमें ये लिख सकते हैं कि इसका तात्पर्य है कि अगर आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है तो ये रेखाएं समांतर होंगी इसलिए पांचवी अभिधारणा समांतर रेखाओं का अस्तित्व तो निर्धारित करती है यानी कि कहने का मतलब ये है कि समांतर रेखाएं ये तब कहलाएंगी जब इनके बीच जो है एक ही और जो अंत कोण है वो 180 डिग्री हो तो फिर ये दोनों और क्या होंगे ये इस तरह से बराबर होंगे यानी कि प्रतिच्छेद नहीं करेंगे और इस कारण से ये समांतर रेखाएं हो जाएंगी तो इस तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर दो का हल होता है प्रश्नावली पाँच दशमलव दो के आई होप आपको दोनों प्रश्नों के अच्छे से समझ में आए हो दोस्तों इसमें कुछ ज्यादा करना नहीं है बस एक बार आपको प्रश्न समझना है अच्छे से कि प्रश्न में कहा क्या गया है और इस तरह के जो प्रश्न हैं ये एग्जाम में पूछे भी नहीं जाते हैं आपको बस ये करना है कि जो यूक्लिड की अभिग्रहित और अभिधारणाएं हैं सात अभिग्रहित और पांच अभिधारणाएं उनको बस एक बार रिवाइज करना है आपको जिससे अगर एग्जाम में पूछा जाए और ज्यादातर एग्जाम में यही पूछा 
जाता है कि यूक्लिड की जो पांचवी अभिग्रही थे उसे बता दीजिए या फिर अभिधारणाएं बता दीजिए तो इस तरह के प्रश्न ही एग्जामिनर आपसे पूछेंगे तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली पांच दशमलव दो के दोनों प्रश्न हल होते हैं और इसी के साथ हमारा पांचवा चैप्टर कंप्लीट होता है आई होप आपको अच्छे से दोनों प्रश्नों के हल समझ में आए हैं अगर समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ धन्यवाद